1977. gadā Izraelā mūsu tautietim Žanim Lipkem pasniedza medaļu, uz kuras rakstīts, kas izglābis vienu cilvēku dzīvību, tas izglābis pasauli. Žanis Lipke īstajā vārdā Jānis otrā pasaules kara laikā no dažādiem Rīgas geto izglāba daudzas ebreju ģimenes. Viņa piemiņai Rīgā tiek celts memoriāls un šodien ēkais vinēja spāru svētkus. Varāk stāsta Enija Kreitsberga. 1941. gada vasarā pašā kara sākumā nacistu karaspēks jāņēma lielāko daļu Latvijas teritorijas un Rīgu. Hitleriskās Vācijas propagandas mašīnas izvirzītais lozums nostara žīdiem – sasniedza mērķi. Ebrejiem pavēlē pašiem savu raktu kapu, nemitīgi to steidzināja un lika pat pozēt laikrakstiem. Neviens vien iesaisties holokaustu noziegumos. Tomēr bija arī tādi, kuri riskējot ar savu un savu tuvinieku dzīvību glaba ebrejus no nāvis. Viens no viņiem bija Jānis jeb Žanis Lipke. Mēs dzīvē teik tā, es vairāk dodu tev, nekā es no kāda, ko gaidu. Viņš tiešām bija tāds cilvēks ar lielo burtu. Un es vienmēr tā domāju, ka viņš var būt no kādas mākoņa maliņas skatās, un kad viņš ir tiešām pelnīs, tiešām pelnīs, kad viņam ir šāda vietiņa. 1938. gadā Lipka kopā ar sievu Johanu Lipki noierēja nelielu māņu Rīgā. Ķīpsilā netā no Daugavas krasta. Mazā balasta iela astoņu kļūp par nozīmīgāko patvēru mietu izglābtajiem. Tieši šeit rīt tiek celts memoriāls, kur toreiz atradās malkas čūnis, zem kura bija paslēptuve ēbrejiem. Galvenais objekts tātad ir šis kvadrants apkārt, izskatni uz bunkura vidu kurā būs ekrāns, kurā runās Žaņa Lipkes sieva, Johanna Lipke, kas ir tikpat nozīmīga glābšanas misija. Viņa stāsta, kas notika pirms savas nāves, tā ir fantastiska seja. Memoriāls būs īpaši ar to, ka apmeklētēji nemirkli nevarēs redzēt ēkas fasādu no ārpus. Ieja muzejā sāksies jau pašā ielas sākumā. Pārvietošanās notiks pa garu leņķveida tuneli, kas aizvedīs uz gala mērķi. Ebreja tā laika mitekli.